అందరికీ నమస్కారం నా పేరు ప్రసాద్ చిక్రిశెట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైసీపీ ప్రభుత్వం పెంచిన డీజిల్ పెట్రోల్ ధరల గురించి ఇప్పుడే ఒక మిత్రుడు ఒక వీడియో పంపించారు నాకు చూశాను అందులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో అప్పటి స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాద శివప్రసాదరావు గారిని అడిగి మరి కూడా ఒక నిమిషం టైం ఇవ్వండి అని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేసుకుని అడిగి కూడా ఆయన అసెంబ్లీలో వీరంగా ఆడేశారు ఏంటంటే భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేనంతగా పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు మన రాష్ట్రంలోనే ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఆయన చాలా ఉద్వేగంతో మాట్లాడారు దానివల్ల ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి అలాగే ఆటోల ఛార్జీలు పెరుగుతున్నాయి బస్ ఛార్జీలు పెరుగుతున్నాయి ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కూరగాయల ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి లారీ కిరాయలు పెరిగిపోతున్నాయని చెప్పేసి ఆయన చాలా ఉద్వేగంగా మాట్లాడడం జరిగింది ఆ వీడియోలో ఇప్పుడే చూశాను మరి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వసూలు చేయనంతగా మన రాష్ట్రంలో పన్నులు వసూలు చేస్తున్నామని చెప్పేసి ఆయన వాదన చేసి అసెంబ్లీలో అంత ఆవేశంగా మాట్లాడిన వ్యక్తికి ఈ రోజు నాడు తెలియద తెలియదా ఈ రోజు నాడు తెలియదా అదే రేట్లు అదే రేట్లు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పేసి మరి ఎందుకు ఈయన రేట్లు పెంచడం జరిగింది అంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా చేస్తారా ఇటువంటి పనులు మా జనసేన పార్టీ అధినేత కూడా చేయొచ్చు మరి నేను చేయలేదు ఎందుకంటే పెట్రోల్ ధరలు పెరగడం అనేది నిత్య కృత్యం అది జరుగు పెరుగుతూనే ఉంటాయి అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా అదనం పన్నులు విధిస్తూ ఉంటాయి అందులో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయితే విచ్చలివిడిగా పన్నులు పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది మరి ఇది పెట్రోల్ ధర కేంద్రం పెంచింది కాదు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెంచింది చూద్దాం గతంలో ఉన్న ధర అంత ఇప్పుడు ఎంతో గతంలో పెట్రోల్ మీద ముప్పై ఒక్క శాతం మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పన్ను విధించేది ఆ తర్వాత అమరావతి శస్త్రం అని చెప్పేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రేటుతో సంబంధం లేకుండా ఫస్ట్ మొదట్లో నాలుగు రూపాయలు వసూలు చేశారు ఆ తర్వాత ఎన్నికల ముందు రెండు రూపాయలు కుదించారు దాన్ని అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు దిగిపోయే సమయానికి పెట్రోల్ మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యాట్ పన్ను ముప్పై ఒక్క శాతం ఉండేది రెండు రూపాయలు అదనంగా వసూలు చేసేవాళ్ళు మరి డీజిల్ మీద డీజిల్ మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొదట్లో ఇరవై రెండు పాయింట్ ఇరవై ఐదు శాతం వసూలు చేశారు ప్లస్ నాలుగు రూపాయలు ట్యాక్స్ దిగిపోయే సమయానికి ఇరవై రెండు పాయింట్ ఇరవై ఐదు శాతము ప్లస్ రెండు రూపాయలు అదనపు ట్యాక్స్ మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన పరిపాలనలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా అవే కొనసాగుతున్నాయి ఇది నిన్నటి వరకు కూడా నిన్నటి వరకు కూడా ఆ రేట్లు కొనసాగుతున్నాయి మరి ఈ రోజు నుంచి నిన్న ఒక జీవో ఇవ్వడం జరిగింది జనవరి ముప్పై నుంచి అమల్లోకి వచ్చే విధంగా ఒక జీవో ఇచ్చారు ఆ జీవో ప్రకారం వాళ్ళు పేర్కొంది ఏంటంటే పెట్రోల్ ధరలు పెట్రోల్ మీద వ్యాటు పెట్రోల్ మీద వ్యాటు ముప్పై ఐదు పాయింట్ ఇరవై శాతానికి పెంచారు అనగా పాత ధర ముప్పై ఒకటి ఉంటే ముప్పై ఒక్క శాతం ఉంటే కొత్త ధర ముప్పై ఐదు పాయింట్ ఇరవై శాతము అనగా నాలుగు పాయింట్ రెండు శాతాన్ని పెంచడం జరిగింది అంటే నాలుగు పాయింట్ రెండు శాతం అంటే వంద రూపాయలకి నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసలు పెంచినట్టు అనమాట వంద రూపాయలు పెట్రోల్ కొట్టించుకుంటే మనం నాలుగు రూపాయలు ఇరవై పైసలు ఎక్కువ కట్టాలి డీజిల్ మీద కూడా అదే పరిస్థితి డీజిల్ మీద గతంలో ఇరవై ఉంటే ఈ రోజు నుంచి ఇరవై ఏడు శాతం పన్ను వసూలు చేస్తున్నారు మొత్తం మీద అనగా నాలుగు పాయింట్ డెబ్బై ఐదు శాతము ఎక్కువగా వసూలు చేస్తున్నారు అంటే వంద రూపాయలు మనం డీజిల్ కొట్టించుకుంటే నాలుగు రూపాయలు డెబ్బై ఐదు పైసలు అధికంగా కట్టాలి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనం ఏమనుకున్నామంటే ఆయన అధికారులు అధికారంలోకి రాగానే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వసూలు చేస్తున్న అమరావతి ట్యాక్స్ ఉంది కదా ప్లస్ రెండు రూపాయలు నాలుగు రూపాయలు ఉన్నాయి కదా ఆ రెండు రూపాయలని ఆయన తీసేస్తాడని మనం ఆశ పడితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసినట్టుగా తీసి ఈయన పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అనమాట మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అప్పుడే చెప్పాల్సింది అధికారంలోకి రాగానే పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతామని చెప్తే చాలా బాగుండేది కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ దొంగ మాటలు ఎందుకు దొంగ నాటకాలు ఎందుకు చెప్పండి సార్ ఏమన్నా ఇప్పుడు పెట్రోల్ పెట్రోల్ రేట్లు డీజిల్ రేట్లు వచ్చేటప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉంటాయి అక్కడ బేరాల ధరలు బట్టి రకరకాల సమూహ సంస్థలు పెంచుతూ ఉంటే తగ్గిస్తూ ఉంటాయి కానీ ఈ పన్ను ఈ పన్ను అయితే ఏమే ఏమైతే ఉందో ఇది పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెంచిన పన్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన మన జేబులు గుళ్ళ చేస్తుంది ఒక పక్క సంక్షేమ పథకాలు అంటారు ఇంకో పక్కన రేట్లు పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఇప్పుడు ఆటో డ్రైవర్ల పరిస్థితి అండి మనం పదివేలు ఇచ్చారు కదా డీజిల్ రేటు పెంచేశారు మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఆ పక్కన వాళ్ళు టికెట్ల రేటు పెంచాలా బాడుగులు కిరాయలు రేటు పెంచాలా లేదా వాళ్ళ జేబులోంచి వాళ్ళు ఏది వంద రూపాయలు డీ డీజిల్ కొట్టు కొట్టించిన ప్రతిసారి కూడా నాలుగు రూపాయలు డెబ్బై ఐదు పైసలు ఎక్కువ పే చేయాలా చెప్పండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే
అలాగే బైక్ తోలేవాళ్ళు కావచ్చు వాళ్ళకి అవుతుంది బస్సులు అందరికి కూడా అందరికి కూడా దీని ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఎవరు మాట్లాడుతున్న జనసేన అధికారులకు వస్తే ఫ్రీగా ఇస్తారా దొంగ మాటలు చెప్పమండి మేము జనసేన పార్టీ తరఫు నుంచి ఊగిపోవండి వీరంగా ఆడమండి మేమైతే మాత్రం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్తాము గతంలో మేము పెట్టుబడుల ధరల మీద వీరంగా మాడి ఊగిపోలేదు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాగా ఆ రోజు ఆమె వ్యక్తి భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేనంతగా ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్న ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు పెంచాడని చెప్పి అసెంబ్లీ సాక్షిగా స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాద గారు సాక్షిగా మాట్లాడిన వ్యక్తి ఈ రోజు అదే ధరల్ని ఆయన ఎందుకు పెంచారని అడుగుతున్నాం కానీ అదే అదే ప్రశ్నిస్తున్నాము జనసేన వస్తే ఫ్రీగా ఇస్తామా ఇవ్వమని కాదు ఎందుకని ఆ మాట మాట్లాడే ఆ రోజు ప్రతిపక్షం ఉన్నప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు పెంచుతున్నారు దీని మీద సమాధానం చెప్పవలసిన బాధ్యత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉంది వైసీపీ నాయకులు కూడా ఉంది అధికారంలో లేనప్పుడు ఒకలాగా అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా మాట్లాడకూడదు ఎప్పుడైనా ఒకే మాట మీద ఉండాలి అప్పుడు ఈ ధరల పెంపుని మీరు వ్యతిరేకించకుండా ఉండుంటే ఈ రోజు మేము ప్రశ్నించే వాళ్ళం కాదు అప్పుడు పెరిగినప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు సైలెంట్ గా ఉన్నారు ఇప్పుడు పెంచారు అని చెప్పేసి మేము మేము సైలెంట్ గా ఉండేవాళ్ళం మమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తే ఏమి రాదు అక్కడ వెళ్ళి మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రశ్నించుకోండి వైసీపీ కార్యకర్తల నాయకులు అప్పుడు ఒక మాట ఇప్పుడు ఒక మాట ఆయన ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకు ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నారు ఒక్కొక్కటి ఒక పథకం పెడితే ఇంకొకరిని కొట్టి ఆ డబ్బులు లాక్కోవడం ఏదో ఆటో వాళ్ళకి పదివేలు ఇస్తే వెంటనే ముందు బాబులకి పాపం వాళ్ళకి కోటల మీద ఎంత విపత్సంగా పెంచేసారనమాట నలభై రూపాయలు యాభై రూపాయలు బాటిల్ మీద ఇది దాని వేటును బట్టి కూడా కాదు బాటిల్ని బట్టి రేటు పెంచేసిన మహానుభావుడు ఆయన ఆటో వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇటు పెట్టేసాడు మళ్ళీ ఆటో వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టుగా ఇచ్చి వాళ్ళ మీద ఏదో పన్నులంట ఇదంట ఇది డబ్బులు జరిమానాలంట ఫోటో తీసి ఇచ్చేస్తున్నారంట ఆ పదివేలు ఎప్పుడు పాప వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయినాయి అమ్మవారు అన్నారు తీసుకెళ్ళిపోయి కుల కార్పొరేషన్ నిధులు మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోయి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ యూత్ ఇవ్వాల్సిన నిధులు తీసుకెళ్ళిపోయి నిరుద్యోగులకి పరిశ్రమలు పెట్టుకోవడానికి స్వయం ఉపాధికి కేటాయించిన నిధులు తీసుకెళ్ళిపోయి బీసీ కార్పొరేషన్ కాపు కార్పొరేషన్ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఎస్టీ కార్పొరేషన్ మైనార్టీ కార్పొరేషన్ ఒక కార్పొరేషన్ లేకుండా ఆయన సుమారుగా ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు నిధులు పట్టికి అమ్మవాడికి ఇచ్చారు ఈ రోజు నాడు మీరు అమ్మవాడి పథకాన్ని అమలు చేయాలనుకుంటే చేయండి మేము కాదంటలేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులు కేటాయించండి అంతేగాని అటు అటు వాళ్ళని కొట్టేసేసి నిరుద్యోగులు పొట్టగొట్టి వాళ్ళు ఉపాధి లేకుండా చేసి ఆ డబ్బులు తీసుకొచ్చి వీళ్ళకి ఇవ్వడం అనేది మాత్రం సమ్మతం కాదు మీరు బడ్జెట్ లో కేటాయింపులు చేయండి అప్పులు తీసుకొస్తారో తలవాకొట్టి పెడతారో మొత్తం ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు అప్పులే కదా ముప్పై వేల కోట్లు చేశారు ఇంకెంత అప్పు చేస్తారు చేయండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తారో చేయండి కానీ నిరుద్యోగుల పొట్ట దయచేసి కొట్టమాకండి మీ కొత్త కొత్త పథకాలు తీసుకొచ్చి కొత్త కొత్తగా చేసి దయచేసి ఇలా చేయమాకండి ఎందుకండి ఇలా అంటారు నా నాన్న ఇది కాదమ్మా వెంకటేష్ గారు నాన్న ఇది గారు అసెంబ్లీలో మాట్లాడే క్లిప్ ఒకటి ఉంది కావాలంటే నా వాళ్ళలోనే ఉంది దీని కింద కింద పోస్ట్ లో కామెంట్ లోకి వెళ్ళి వెతికి చూసుకోండి ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం మాట్లాడారు ఈ రోజు ఎందుకు పెంచారు మీకే అర్థం అవుతుంది నేను చే నేను చెప్పేది దీనిలో నేనే అబద్ధం చెప్పట్లేదు నేనే అసత్యాల ప్రచారం చేయట్లేదు ప్రభుత్వ జీవో కూడా నేను పెట్టడం జరిగింది కిందే మీ జీవో వెబ్సైట్ కి వెళ్ళండి జీ వెబ్సైట్ లో జీవో ఉంటుంది వార్తాపత్రికలు కూడా నమ్మొద్దు అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవోని కూడా మనం నమ్మొద్దా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వెబ్సైట్ లో అధికారిక వెబ్సైట్ లో పెట్టిన జీవోని కూడా నమ్మకూడదంటే మేము చేసేది ఏం లేదండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటూ ఉంటారు కదా సాక్షి అబద్దాలు చెప్తుందని చెప్పేసి ఇలాక నా జీవో వెబ్సైట్ కూడా జీవోలు కూడా అబద్దాలు అవ్వాలి